ഹലോ നമസ്കാരം അടുക്കള വിശേഷത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നഗറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കഷ്ണ സവോള ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മഞ്ഞ നമ്മൾ ഇതിൽ അരയ്ക്കാനും എടുക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ നഗറ്റ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മുട്ട മതി അപ്പോൾ മുട്ട ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് മഞ്ഞ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ആ മഞ്ഞയാണ് നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് എല്ലാം മുറിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ സൈഡ് ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നഗറ്റ്സിന് ഒരു നല്ല കളർ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൈറ്റ് പാട്ട് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിന് ഒരു നല്ല കളർ കിട്ടും ആ കളർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നഗറ്റ്സിനും കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് അതേ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ജീരകപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരൽപ്പം സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും സവോളയും മുട്ടയും കൂടിയുള്ള മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കൈ വെച്ച് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ നഗറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി മാറ്റാം നഗറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ കട്ട്ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മോഡലിൽ തന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഉരുള പോലെ ആക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയി കിട്ടും ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ നഗറ്റ്സും ഞാൻ അതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്കിതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കോട്ടിംഗ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മൈദമാവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള വെച്ചിട്ട് ഒരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി മുക്കിയെടുക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലും കൂടി പറ്റി പിടിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഇപ്പം ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ മാറ്റി മാറ്റി നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മൈദമാവിലൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ മുക്കി കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി മുക്കിയെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി
നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു വശം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മൂക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത നഗറ്റ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വശം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ മൊത്തം തൂവി ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ഭംഗി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വശം നന്നായിട്ട് പാകമായതിന് ശേഷം മാത്രമേ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതും കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിന് കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണിത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ഇതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലും വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ